안녕하세요 갈치는 구워 먹거나 튀겨 먹지 말고 이렇게 요리해 보세요 갈치조림 하나면 최고의 밥상을 만들 수 있어요 갈치를 손질합니다 지느러미를 잘라내고 칼로 비늘을 살살 긁어 벗겨내면 돼요 완벽하게 벗겨낼 필요는 없습니다 깨끗하게 씻어주세요 내장 있던 부분과 고여있는 피를 깔끔하게 씻어줍니다 물 1L, 식초 반 큰술, 갈치 넣고 5분 담가두세요 흐르는 물로 헹구고 체에 받쳐주세요 살이 단단해지고 비릿한 향이 잡히면서 향긋해집니다 물을 0.7cm 두께로 큼직하게 썰어줍니다 양파를 1cm 간격으로 썰어주세요 파, 홍고추는 어슷썰어줍니다 씻은 꽈리고추는 꼭지를 제거합니다 너무 긴건 먹기 좋게 반으로 잘라주세요 고춧가루 4큰술, 설탕 반큰술, 다진 마늘 듬뿍 한큰술 생강청 4분의 1큰술, 국간장 3큰술, 진간장 3큰술, 맛술 3큰술, 물엿 2큰술, 고추장 1큰술 넣고 섞어서 양념장을 만듭니다. 팬에 무, 다시마 한 조각, 쌀뜨물 500ml 넣고 뚜껑 닫아 센 불로 끓입니다. 끓으면 약불로 낮추고 7분 더 끓여주세요 다시마 건져냅니다 물에 양념을 풀어주세요 남은 양념 없이 모두 헹궈 넣어줍니다 양파 파 넣어주세요 위에 갈치 올리고 센 불로 국물 끼얹어가며 끓입니다. 뚜껑은 열어둔 상태로 5분 끓입니다. 5분 후 중불로 9분 더 끓여주세요. 6분 정도 지나면 팬을 들고 흔들어주는 것이 좋습니다. 그래야 무가 팬에 붙어 타지 않아요 9분이 지나면 꽈리고추 홍고추 넣고 뚜껑 닫아 약불로 끓이세요 3분 끓입니다 3분 후 국물 끼얹어가며 30초 끓이면 오늘 요리 끝! 향긋하고 고소한 갈치와 꽈리고추가 아주 잘 어울려요 꽈리고추 갈치조림 레시피는 여기까지 시청해주셔서 감사합니다 다음에 또 만나요